இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் புதிர் அப்படி என்றால் எத்தனை லட்சம் மாணவர்கள் அரசு பள்ளியிலும் அரசு எத்தனை லட்சம் மாணவர்கள் சுயநலி பள்ளியிலும் படிக்கிறார்கள் என்பதை கண்டுபிடித்துக் கொண்டே இருங்கள் இன்றைய எளிய மொழி வர்க்கத்தை பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு வர்க்கம் சொல்லக்கூடியது ஒரு எண் நூறுக்கு அதிகமா இருக்கக்கூடிய எண் எடுத்துக்க போறோம் உதாரணமா நூத்தி நான்கு இதுக்கு வர்க்கம் மனநமாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிட முடியும் நூத்தி நான்கின் வர்க்கம்னு சொன்னா ஒரு எண்ணை அதே எண்ணால் பெருக்குவதுதான் வர்க்கம் நூத்தி நாலு பெருக்கல் நூத்தி நாலு அப்படி நீங்க போட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஆனா இப்ப மனநமாக எப்படி செய்யணும்னு சொன்னா எவ்வளவு அதிகமா இருக்குன்னு பாக்கணும் நூத்தி நாலு என்பது நூறுக்கு எவ்வளவு அதிகமா இருக்குது நான்கு அதிகமா இருக்கு அதை இதோட கூட்டிடுங்க நூத்தி நாலு நாலு கூட்டிங்கன்னா நூத்தி இது முதல் பகுதி இந்த நாளுக்கு வந்து வர்க்கம் பண்ணிடுங்க நன்னாங்கு பதினாறு இது இரண்டாவது பகுதி இவ்வளவுதான் விடை ரொம்ப எளிமையா இருக்கு இல்லைங்களா மீண்டும் ஒரு முறை சொல்றேன் நூத்தி நான்கு என்ற எண் நூறுக்கு அருகாமையில் உள்ள எண் நூறை விட எவ்வளவு அதிகம்னு பாத்தீங்கன்னா நான்கு தான் அதிகம் அந்த நான்கு இதோட கூட்டணும் நூத்தி நான்கோட நான்கு கூட்டும் போது நூத்தி எட்டு வருது அந்த நன்னாங்கு பதினாறு அது இரண்டாவது பகுதி எனவே பத்து பத்தாயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினாறு என்பதுதான் விடை இன்னொரு உதாரணத்தை பார்க்கலாம் நூற்றி ஏழின் வர்க்கம் கண்டுபிடிக்க போறோம் இது நூறுக்கு எவ்வளவு அதிகமா இருக்குது ஏழு அதிகமா இருக்குது அப்ப நூற்றி ஏழோட ஏழை நீங்க கூட்டினீங்கன்னா சொன்னீங்க நூத்தி பதினான்கு அந்த ஏழுக்கு வர்க்கம் கண்டுபிடிக்கும் ஏழு ஏழு நாற்பத்தி ஒன்பது எனவே இதனுடைய விடையானது பதினோராயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது இன்னொரு உதாரணத்தை பார்க்கலாம் நூத்தி ஒன்பதின் வர்க்கம் நூறுக்கு அருகாமையில் உள்ள எண்ணெய் நூறை விட எவ்வளவு அதிகம் ஒன்பது அதிகம் அந்த ஒன்பதை கூட்டுங்க நூத்தி ஒன்பதோட ஒன்பதை கூட்டிங்கன்னா நூத்தி பதினெட்டு சரியா சொன்னீங்க அடுத்தது ஒன்பதுக்கு வர்க்கம் கண்டுபிடிங்க ஒன்பத்தொன்பது எண்பத்தி ஒன்னு எனவே பதினோராயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஒன்னு என மனநமாக உங்களால சொல்லிட முடியும் மற்றும் சில உதாரணங்களை பார்க்கலாம் நாம இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கிறது மரணமாக எப்படி ஒரு எண்ணுக்கு வர்க்கம் கண்டுபிடிப்பது என்பதுதான் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் உதாரணமா ஒரு எண் எடுத்துக் கொள்ள இருநூற்றி ஏழு இந்த இருநூத்தி ஏழுக்கு வர்க்கம் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப எளிமை இருநூறை விட எவ்வளவு அதிகம்னு பாக்குறீங்க ஏழு அதிகம் அந்த அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஏழை நம்ம கூட்டிக் கொள்ளணும் அப்படின்னா இருநூத்தி ஏழோட ஏழை கூட்டினீங்கன்னா இருநூத்தி பதினான்கு இது அதோடைய அடிமானம் பாத்தீங்கன்னா இருநூறுங்கிறதுனால ரெண்டால இதை பெருக்கிக்கணும் எனவே இருநூத்தி நான்கு ரெண்டால பெருக்கினீங்கன்னா நானூத்தி இருபத்தி எட்டு என்பது முதல் பகுதி எவ்வளவு அதிகமா இருந்தது ஏழு அதிகமா இருந்தது ஏழு ஏழு நாப்பத்தி ஒன்பது இது வந்து இரண்டாவது பகுதி இதோடைய மொத்த விடை பாத்தீங்கன்னா நாப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி என மரணமாக சொல்லிவிட முடியும் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்றேன் இருநூற்றி ஏழுக்கு வர்க்கம் கண்டுபிடிக்கணும் இருநூத்தி ஏழா இருநூத்தி ஏழால பெருக்கணும் அதற்கு பதில் மரணமாக எப்படி போறோம்னா இந்த ஏழு அதிகமா இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம கூட்டுறோம் இருநூத்தி ஏழோட ஏழை கூட்டினீங்கன்னா இருநூத்தி பதினான்கு என்பது முதல் பகுதி இதை நம்ம ரெண்டால பெருக்கணும் ஏன் ரெண்டால பெருக்கணும் இது வந்து ஆதாரம் இருநூறுன்னு இருக்கனால ரெண்டால பெருக்கணும் அப்ப இரண்டால பெருக்கும் போது நானூற்றி இருபத்தி எட்டு என்பது முதல் பகுதி ரெண்டாவது பகுதி இந்த ஏழுக்கு அப்படி வர்க்கம் எடுத்து எழுத வேண்டியதுதான் ஏழு ஏழு நாற்பத்தி ஒன்பது அடுத்த எண் பார்க்கலாம் இருநூத்தி ஆறு இதுக்கு வர்க்கம் இருநூறை விட ஆறு அதிகம் எனவே இந்த ஆறு நீங்க கூட்டுறீங்க இருநூத்தி ஆறு கூட்டல் ஆறு இருநூற்றி பனிரெண்டு அதை நம்ம இரண்டால பெருக்க போறோம் பெருக்கினீங்கன்னா நானூற்றி இருபத்தி நான்கு என்பது முதல் பகுதி இந்த ஆறுக்கு வர்க்கம் ஆறு ஆறு முப்பத்தி ஆறு என்பது இரண்டாவது பகுதி ரொம்ப எளிமையா இருக்கு பாருங்க இருநூறு விட எவ்வளவு அதிகம் பாக்குறீங்க ஆறு அந்த ஆறை கூட்டினா இருநூத்தி பனிரெண்டு அதை இரண்டால பெருக்கினா நானூற்றி இருபத்தி நான்கு ஆறு ஆறு முப்பத்தி ஆறு எனவே நாப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி ஆறு என மனநமாக சொல்லிவிட முடியும் மற்றும் ஒரு உதாரணத்தை பார்க்கலாமா நாம பார்த்துட்டு இருக்கிறது எந்த ஒரு எண்ணையும் மனநமாக எப்படி வர்க்கம் காணலாம் என்பதுதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு உதாரணமா ஒரு எண்ணம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு இதுக்கு மனமாக விடை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆயிரத்துல எவ்வளவு அதிகம்னு பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒண்ணு அதிகம் அந்த இருபத்தி ஒண்ணு இதோட கூட்டுங்க ஆயிரத்தோட இருபத்தி ஒண்ணு கூட்டு ஆயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னோட இருபத்தி ஒன்னு கூட்டுனா ஆயிரத்தி நாப்பத்தி ரெண்டு அந்த இருபத்தி ஒன்னுக்கு வர்க்கம் கண்டுபிடிங்க நானூத்தி நாப்பத்தி ஒண்ணு அவ்வளவுதான் விடை இவ்வளவுதான் விடைய முடிஞ்சு போச்சு பத்து லட்சத்தி நாப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி நாப்பத்தி ஒண்ணு ஏன்னா மனிதமா மனநமாக சொல்லிவிட முடியும் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்றேன் ஆயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுக்கு வர்க்கம் கண்டுபிடிக்கணும் ஆயிரத்துல இருந்து எவ்வளவு அதிகம் பார்த்தா இருபத்தி ஒன்னு அதிகம் அந்த இருபத்தி ஒண்ணு இதோட அட கூட்டணும் அப்ப ஆயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னோட இருபத்தி ஒன்னு கூட்டினீங்கன்னா ஆயிரத்தி நாப்பத்தி ரெண்டு என்பது முதல் பகுதி
இன்றைய நிகழ்ச்சியில் துவக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்ட புதிருக்கான விடையை பார்க்கலாம் புதிர் என்னன்னு சொன்னா தமிழகத்தில் படிக்கக்கூடிய பள்ளி செல்லக்கூடிய மாணவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே இருபது லட்சம் என்று சொன்னேன் அது வந்து நூத்தி இருபது லட்சம் நூத்தி இருபது லட்சம் மாணவர்கள் பள்ளிக்கு செல்கிறார்கள் இதுல என்னன்னு சொன்னா அரசு பள்ளியில் அதிகமான மாணவர்கள் ஆறு லட்சம் மாணவர்கள் அதிகமாக அரசு பள்ளியில் படிக்கிறார்கள் என்று சொன்ன உடனே நீங்க நூத்தி இருபது லட்சத்தை பாதியா பிரிச்சு அறுபது லட்சம் அறுபது லட்சம் அப்படி போட்டுட்டு இந்த ஒரு எண்ணிக்கையில இருந்து அறுபது லட்சத்தை இப்படி எடுக்கும் போது அது ஐம்பத்தி நாலு லட்சம் ஆயிடும் இங்க கொண்டது ஆற போடும் போது அறுபத்தாறு லட்சம் ஆயிடும் அப்ப அறுபத்தாறுக்கும் ஐம்பத்தி நாலுக்கும் வித்தியாசம் பாத்தீங்கன்னா பனிரெண்டு லட்சம் வருது உங்களுக்கு அது வந்து தவறு ஆறு லட்சம் தான் அதிகமா இருக்கணும்னு சொன்னேன் அப்பனா என்ன செய்யணும் ஆறு லட்சத்தை ரெண்டா பிரிச்சுங்க ஆறு ரெண்டா பிரிச்சா மூணு மூணு அப்ப இங்க இருந்து மூணு லட்சத்தை எடுத்து அறுபது லட்சத்துல இருந்து மூணு லட்சத்தை எடுத்து இங்க அறுபது லட்சத்து மூணு லட்சத்தை சேர்த்தீங்கன்னா சரியான அதாவது அறுபத்தி மூணு லட்சம் அரசு பள்ளிகளையும் ஐம்பத்தி ஏழு லட்சம் சுயநிதி பள்ளிகளிலும் படிக்கிறார்கள் என்பதுதான் உண்மை கணிதம் புரிந்தவர்களை எளிமையாக யாரும் ஏமாற்றி விட முடியாது என்பதுதான் இந்த புதிர் கணிதம் தெரிந்திருந்தால் வாழ்க்கையில் நேர்மையாகவும் இருக்க முடியும் உங்களை யாரும் ஏமாற்றி விடாம நீங்க இருக்க முடியும் என்பதுதான் உண்மை மீண்டும் நாளை மனக்கணக்கு பகுதியில் உங்களை சந்திக்கின்றேன் வணக்கம்